，李师师。北宋京城有一位家喻户晓的名妓，叫李师师。她不仅长得漂亮，还能歌善舞，擅长琴棋书画与诗词。京城很多文人、富商、有钱人家的公子都愿意与她来往。李师师很小的时候，父母双亡，一个经营青楼生意的李妈妈将他养大，并教他才艺。师师长大后，就成了京城一带最受欢迎的名妓，就连当朝的皇帝宋徽宗都想亲眼看看她的芳容和歌舞。宋徽宗是一个风流天子。他的后宫已经有几千名妃子和宫女，但是他并不满足。有一次，在太监张迪的秘密安排下，宋徽宗假扮成大商人赵乙，来到了李师师的住所，还带来了贵重的礼物给李妈妈。李妈妈非常开心，对宋徽宗很热情，赶紧去找师师来陪客人。可是。过了许久，才见李师师缓缓从帘子后面走出来，脸上什么表情都没有。宋徽宗却马上被她清丽脱俗的美貌惊呆了。李师师坐到琴旁，开始弹琴唱歌。宋徽宗像沉醉在梦中一样，完全忘记了时间。直到随行的侍卫提醒他该回去了。他才匆匆告别李师师，回宫去了。后来，宋徽宗偶尔会在晚上穿上普通人的衣服去李师师的住所，还会经常派人送去一些贵重的礼物。时间长了，他们要好的事情很快就在京城传开了。那些垂涎李师师美色的男人不敢再去找李师师。正皇后知道这件事后，就劝皇上注意自己的身份。宋徽宗觉得有道理，就不经常与李师师见面了。北宋末年，金人不断侵犯朝廷，李师师看到朝廷连连战败，便将宋徽宗赐给的宝物全部捐给官府，用来充作军饷。并请示了宋徽宗之后，去慈云观当了尼姑。金人占领了京城，俘虏了宋徽宗与宋钦宗。因为李师师的名气，连金人都听说过，所以当时朝廷有个大奸臣张邦昌，为了讨好金人，就派人到处去找李师师，并把他抓来献给金人。李师师虽曾为妓，却坚贞不屈，最后竟在他们面前自尽而亡，甚至连金人都钦佩他的人格，厚葬了他。